মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে আসলে কোনো কিছু নতুন করে পড়ার সময় থাকে না তাই আমি শেষ মুহূর্তে আগে যা পড়েছি সেগুলোই যতবার সম্ভব রিভিশন দিয়েছি বিশেষ করে যেসব বিষয় আমার মনে হয়েছে বেশি দুর্বল সেগুলো আমি ভালো মতো রিভিশন দিয়েছি এবং এছাড়াও আমি নিজেরকে সুস্থ থাকার চেষ্টা করেছি এবং বিশেষ করে পরীক্ষার আগের রাতে আমি চেষ্টা করেছি কোনো অতিরিক্ত চাপ না নেওয়ার রাত জেগে না পড়ার এবং মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেছিলাম পরীক্ষার আগের সাত দিন আমি মূলত মূল বই পড়েছি সেক্ষেত্রে আমাদের মূল যে বিষয়গুলো আছে দ্যাট ইস টু সে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তো সেগুলোতে বেশি সময় অ্যালট করেছি এবং মূল বই ভিত্তিকে ছিলাম সেই সময়টুকুতে আর একদম শেষ সময়ে জিকে এবং ইংলিশও দেখা হয়েছে আর যেহেতু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে যে ভর্তি যুদ্ধ এবং প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে এবং পরিবারের সদস্য বা পরিচিত ব্যক্তিরা তাদেরও যথেষ্ট এক্সপেকটেশন থাকে এই পরীক্ষাটুকুকে ঘিরে তো সেক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিকই যে পরীক্ষা কেন্দ্রে একটা স্নায়বিক চাপ থাকবে তো পরীক্ষার আগের দিনটুকুতে চেষ্টা করা যেতে পারে যে যতটুকু পারা যায় মানসিকভাবে স্বাভাবিক থাকা এবং হ্যাঁ অবশ্যই বেশি বেশি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইতে হবে যেন কিনা পরীক্ষার সময়টুকু ভালো মতন রোল করে এবং যেন কোনো যেন কিনা কোনো ধরনের সমস্যা না হয় তো আমি বলবো যে হ্যাঁ মানসিক দিক থেকে এভাবে প্রস্তুত থাকলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় এবং একজন শিক্ষার্থী ভালো মতোই পরীক্ষাটা দিতে পারবে এবং আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে সমর্থ হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ঠিক আগের দুই দিন বা একদিন আসলে অনেক বেশি মনটা নার্ভাস লাগে তবে আমি এই সময়টা নিজেকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতাম যে ভর্তি পরীক্ষাটা হয়ে গেলে বাসায় এসে আমি কি কি করব এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে ভর্তি পরীক্ষার কথাটা বাদ দিয়ে বরং এটা শেষ হয়ে গেলে আমার যে একটা শান্তির জীবন শুরু হবে ইনশাল্লাহ এই জিনিসটা ভাবার চেষ্টা করতাম যে কারণে দেখা যেত যে ভয় লাগার চেয়ে আনন্দ বেশি লাগতো যে হ্যাঁ আমার পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাবে আমি এই পড়াশোনা থেকে বেঁচে যাব তো এটা চিন্তা করার কারণে দেখা যেত যে নার্ভাস লাগতো না বরং আনন্দ লাগতো আলহামদুলিল্লাহ যে আমার পরীক্ষাটা শেষ হবে ইনশাল্লাহ আমার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ছিল অনেকটা প্রি প্ল্যান আমি শুরুতেই একটা রুটিন করে নেই ইউ কুড অলওয়েজ ইউজ অ্যান অ্যাপ লাইক নোশন দ্যাট আই ইউজ ফর মেকিং এ রুটিন ইফেক্টিভলি সো টু ট্র্যাক ইউর প্রোগ্রেস তো আমি শুরুতেই ফার্স্টে তিরিশ দিনের জন্য একটা প্ল্যান করি আমার জন্য যে দিস থার্টি ডেজ আই উড রিড দিস সাবজেক্টস অ্যান্ড অন দিস টপিক্স দেন আফটার কমপ্লিটিং দিস থার্টি ডেজ দেন আই মেক ইট আ প্ল্যান ফর দিস লাস্ট সেভেন ডেজ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে আমি বলবো লাস্ট সাত দিন এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ লাস্ট সাত দিনের একটা প্ল্যান না থাকলে আসলে অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে যে কিভাবে আগাতে হবে বা কিভাবে এই লাস্ট সাত দিন ইউটিলাইজ করতে হবে কারণ পড়া তো অনেক এবং আমি যেটা করেছিলাম আমি হচ্ছে একটা প্ল্যান করি যে আমি ফিজিক্সের একুশটা চ্যাপ্টার কারণ আমাদের ফুল সিলেবাস বায়োলজির চব্বিশটা চ্যাপ্টার কেমিস্ট্রি দশটা চ্যাপ্টার ভাগ ভাগ করে নেই যে উইদ ইন থ্রি ডেজ আই উড কমপ্লিট দিস জাস্ট গো থ্রু দ্যাম এ গ্ল্যান্স অ্যান্ড দেন আই মেড আ প্ল্যান টু কমপ্লিট অল দ্য এমসিকিউস যেহেতু এমসিকিউস থেকে কোয়েশ্চেন আসার একটা টেন্ডেন্সি থাকে সো আই থট দ্যাট দ্য কমপ্লিশন অফ দিস এমসিকিউস শুড বি ডান রাইট ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য এক্সাম এবং এক্ষেত্রে আমি কিছু রাইটারের এমসিকিউ যেগুলো উনমেশ থেকে দেওয়া হতো তাদের মেরিটিক্সে আমি সেগুলো কমপ্লিট করে ফেলি এবং পরে লাস্টের দুদিন আমি রাখি হচ্ছে ইংলিশ এবং জিকের জন্য কারণ এগুলো আসলে মুখস্থ করতে হবে এবং জিকে যেহেতু লাস্ট মোমেন্টের গ্ল্যান্সটাই মনে থাকে সো আমি জিকে এবং ইংলিশের জন্য প্রেফার করি লাস্ট টু ডেজ দিস ওয়াজ মাই প্ল্যান অ্যান্ড আই সাজেস্ট দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ রুটিন ইফেক্টিভলি ইউ কুড অলওয়েজ গেট অ্যান অ্যাপস ফ্রম প্লে স্টোর লাইক নোশন উইড বি মাই প্রেফারেন্স মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আগের সাত দিন মানে শেষ সময়টা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই সময় ওই সময় গিয়ে দেখা যায় যে অনেকে অনেক বেশি নার্ভাস হয়ে যায় অনেক ডিপ্রেশনে চলে যায় কিন্তু ওই সময়টাতে আসলে নার্ভাসনেস বা ডিপ্রেশন এগুলো থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকা উচিত আর শেষ সময় গিয়ে আসলে নতুন কোনো কিছু করা যাবে না শুধুমাত্র জানা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোই বারবার রিভিশন দিতে হবে আর আমি দেখতাম যে যেগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে কিন্তু আমি ভুলে যাই সেগুলো কোন একটা কাগজে দেখে সেগুলো টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখতাম যাতে বারবার দেখার ফলে সেগুলো আমার কোনোভাবে ভুল না হয় আর পরীক্ষার যে আগের দিন সেদিন আসলে পড়াশোনা খুব বেশি করা উচিত না 
সেদিন যে জানা জিনিসগুলো আছে সেগুলোই দেখা উচিত আর আগের দিন রাতে আসলে ভালোভাবে ঘুমানো উচিত যাতে পরের দিন ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষাটা দেওয়া যায় তো আমি দশটা এগারোটার মধ্যেই শুয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি আর যদিও ঘুম আসে না তারপরও আমার চেষ্টা করা উচিত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার আর ভালোভাবে ঘুমানোর যাতে পরের দিন পরীক্ষাটা অনেক ঠান্ডা মাথায় দেওয়া যায় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আগের কয়েকটা দিন খুব খুশিয়াল একটা সময় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দিন একজনের পারফরমেন্সের অনেকটাই ডিপেন্ড করে ওই কয়েকটা দিনের উপর তাই আমি বলবো যে কোনো মতেই নার্ভাস হওয়া যাবে না মাথাটাকে শান্তশিষ্ট রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আর আমি বলবো যে পড়াশোনাটাকেও ঠিক মতো চালিয়ে যেতে হবে এক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব যে এই লাস্ট মুহূর্তে এসে নতুন কিছু যেটা আমি কখনো পড়ি নেই সেটা পড়তে যাওয়াটা আমার মনে হয় যে ঠিক হবে না আমি বলবো যে আমি যতটুকু এতদিন পরে এসেছি সেটাই বারবার রিভাইস দেওয়া শেষ মুহূর্তে আমি আমার পড়া অংশগুলো বারবার রিভিশন দিয়েছিলাম নতুন কোন অংশ নতুন করে আমি পড়িনি এছাড়াও বিগত দিনের পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন বা যেসব অংশ থেকে আমি ভুল করেছি সেগুলো আমি রিভিশন দিয়েছি এবং পড়া অংশগুলোর মধ্যে যেগুলো আমার কঠিন লাগতো সেগুলো আমি বারবার দেখতাম এবং এই শেষ দিকে আমি চেষ্টা করতাম বেশি টেনশন না করার দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার সবসময় হাসি খুশি থাকার এবং আল্লাহ তালার প্রতি আনুগত্য থাকা এবং ধর্মে মনোযোগী হওয়ার মেডিকেল ভর্তি প্রস্তির শেষ মুহূর্তের সময়টা অনেক বেশি ক্রুশাল তখন হচ্ছে আমাদের মেনলি আমাদের শরীর স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমটা তখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আমাদের শেষের দিকে হচ্ছে নতুন কোনো বিষয় পড়া যাবে না অবশ্যই আমরা আগে যা পড়েছি সেগুলোই হচ্ছে বারবার রিভিশন দিতে হবে এবং অনেক বেশি রিল্যাক্স থাকার চেষ্টা করতে হবে